NASA Aqsh Fazo agentligi samodagi teleskoplari orqali koinot sirlarini kashf etishda davom etmoqda. Bu vositalarni boshqaradigan markazlardan biri Amerika Janubi G'arbida, New Mexico shtatida joylashgan laboratoriya. Amerika ovozi yaqinda u yerda bo'ldi. New Mexico shtatida fazoni o'rganishga mo'ljallangan 27 ta yirik antenadan iborat ilmiy tajriba kompleksi faoliyat yuritadi. New Mexico yalangliklaridagi observatoriyadan fazodagi radiatsiya nurlarini o'rganamiz. Claire Chandler kabi ko'plab astronomlar milliy fanlar jamg'armasi dastagi bilan observatoriyada ilmiy tadqiqot olib boradi. Yulduzlarning yuzaga kelishi yoki so'nishi, qora tuynik va galaktikalar to'qnashuvi kundalik ilmiy jarayon. Radioaktiv nurlar fizik jarayonlarni shunday yuzaga keltiradiki, ularni optik yoki infraqizil teleskoplarda ko'rib bo'lmaydi. Observatoriya faoliyati fazodagi shovqinlarni o'rganishdan farq qiladigan jarayon, deydi astronom olim Mark McKinnon. Radioaktiv to'lqinlar bizga eshitilmaydi. Quloqlarimizda akustik shovqinni eshita oladi. Farq mana shunda. Radioaktiv to'lqin elektromagnetik spektrning bir qismi, biroq u bizning ko'zlarimiz ilg'ay olmaydigan uzun diapazonli to'lqin. Radioaktiv to'lqin tasvirini izohlash murakkab. Ko'rinishidan ular tomchilarni eslatadi. Ularga olim nigohi bilan qarash lozim. Aslida bu Hubble fazo teleskopida olingan elliptik galaktika surati. Mana bu pushti to'lqin radioaktiv to'lqin. Mana shu energetik plazma galaktika markazidagi bahaybat qora tuynik atrofida aylanadi. Observatoriya bo'lmaganida bunday tasvirni ko'ra olmagan bo'lar edik. Chandler yulduzlarning paydo bo'lishini o'rganadi. Jarayon vodorod va boshqa molekulalardan iborat yirik gaz bulutlarida kechadi. Bu bizning tasavvurimizdagi molekular bulut parchalanishining kompyuterlashtirilgan ko'rinishi. 15 yil avval bunday tasvirni olishga muvaffaq bo'lganmiz. Gir-gir aylanayotgan jismlar yangi yulduz dunyoga kelayotganini anglatadi deydi olimlar. Biroq ularda yillardir buni isbotlaydigan dalil bo'lmagan. Radioaktiv astronomiya rivojlanib, ilmiy dalil qo'lga kiritildi. Teleskopda aynan shu aylanma jarayonini ko'rganmiz. Yulduzlar shu tariqa paydo bo'ladi. Maqsad radioaktiv nurlar tilsimiga yechim topib, koinotning qanday ishlashini tushunish. Kevin Inex, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun. Dasturimizni shu yerda yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Bilasiz, kundalik yangiliklar va ular tahlili saytimizda, Facebook va YouTube kanallarimizda har kuni istagan paytingizda. Xonadoningizdan tinchlik va xotirjamlik va xush xabar armasin deymiz. Washingtondan men Navbahori Mamova. Omon bo'ling.